conheço pessoas que não são letradas, não fizeram nenhum curso, até mesmo uma frase escrita, compartilhada com outros no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, é algo muito bacana. Que cada um lê e, e, e escreve, ou, ou muitas vezes... Né? Outro dia eu vi, olha, eu estava pensando em, em, me se suicidar, em me suicidar, né? E aí eu escutei um, uma pessoa falando e eu desisti de me suicidar. Eu me lembro há muitos anos atrás, que eu fui até o Distrito Federal, fui até Brasília, eu fazia um trabalho contra o aborto, e eu estava num colégio lá em Brasília fazendo um trabalho contra o aborto. Eu também fiz aqui muito, durante nove anos aqui, é, nas escolas municipais, estaduais, eu fazia. E eu tive, a, 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 foi duas vezes que eu tive a, a satisfação de, lá em Distrito Federal, uma moça na escola disse assim, olha, eu estava marcado para fazer o aborto amanhã, e eu não vou fazer. Já disse para ele que eu vou assumir esse filho. E o cidadão olhou para mim, olha o que o senhor fez. Eu falei, que bom, né? E uma vez foi em Petrópolis. Uma vez eu estava em Petrópolis, no Rio de Janeiro, estava chovendo, chovendo, e eu, eu cheguei lá com aparelhagem, porque eu ia com um carro grande, ia com aparelhagem lá numa escola, e eu falei assim, eu acho que não vai dar, né? Está chovendo muito. Bom, eu fui na escola, tinha 1.200 alunos. 1.200 alunos. Lá também veio uma pessoa e disse assim, só sabia que aqui em Petrópolis nós temos uma sala de parturiense pessoas que vão ter parto, e nós temos três salas de pessoas que fazem aborto. Eu disse, nossa, e aí ele disse assim, a partir de agora nós vamos fazer é, três salas de parturiense e uma, só, um, uma sala só de aborto. Nós vamos, e aí eles pegaram todos aqueles panfletos, porque a gente fazia uns panfletos, eu recebia doações e a gente fazia mais de 10 mil panfletos por mês e distribuía em tudo. E lá em Petrópolis eles fizeram, depois desse, dessa palestra, uma campanha de não praticarem mais em Petrópolis aborto. Foi uma coisa muito bonita. Então, assim, e eu fazia aquilo com tanto carinho, com tanto amor, né? nós nunca recebemos nada, mas só a satisfação de ver que aquilo dava um bom resultado, que você podia salvar vidas, que o aborto é uma coisa muito cruel, né? você mata uma pessoa, e às vezes a pessoa mata, não é porque ele é ruim, é porque ela tem medo dos pais, naquela época, né? tem medo do pai, da mãe, eu não vou assumir, não estou preparada, sabe essas coisas? Fique com o divino, olhe as coisas boas da sua vida, pare de criticar, pare de justificar, pare de julgar as pessoas, cada um tem que fazer o seu melhor o que puder, e olha, quer saber de uma coisa? Nós sempre podemos fazer alguma coisa melhor, né? E, e, inclusive nas nossas preces, nós temos que colocar que eu possa fazer hoje alguma coisa que eu já faço melhor do que eu fiz ontem, e que eu possa, é, é, vamos dizer, me preparar cada vez mais, que as coisas, que o, o divino, porque quando você está ligado na sua alma, no seu coração, no seu melhor, a divindade conspira a teu favor. Ok? Às vezes as pessoas chegam assim, mas se não é, eu ajudo tanta gente. É? E olha a minha vida. Ué, mas você não se ajuda? Você pensa que você vai receber porque você ajuda os outros? <risos> ajudar os outros, ajudar filho, ajudar os outros, ter paciência, tolerância, é obriga... desculpa falar assim, não é obrigação, mas... É a lei divina. Nós estamos aqui para colaborar, não é para competir. O nosso ego já quer competir. Eu sou melhor do que você. Não, não é? Isso é ego. Nós estamos aqui para cooperar. Então, quando eu coopero com meu filho, quando eu coopero com a minha filha, quando eu coopero com as pessoas, não estou fazendo... Né? Nossa, não. Agora, você tem que cooperar com você. De que forma? Eu tenho que fazer com é, é, as coisas com a minha verdade. O que é a minha verdade? Com o meu coração, com a minha alma. Essa é a minha verdade. 